。主编，怎么事？我跟钱坤见过面了。你跟他见面干嘛？他约我的，他说他要起诉我们，让我们做好准备。这些明星就只会这一招，向来都是雷声大雨点小。这么多年来，有多少虞姬被告过？再说了，就算他真的告你，那你汪小璐和二周刊的名字可就都火了。不想火呀，我就是想过平平淡淡的日子。再说了，那篇文章根本就不是我写的，为什么要我去背这个黑锅？这事儿你怎么就过不去呢？这件事情有那么重要吗？当然有那么重要了。我现在连手机都不敢开，一开机就无数打电话来骂我的，啊，居然还有人说要采访我。我要是你就接受采访啊，小璐。你知道我看中你什么吗？不知道。你不像一个记者，你有自己的性格，有想法。就算有摄像机对着你，你上镜，观众也不会觉得你难看。说白了，我觉得你有潜力成为那个对着麦克风讲话的人。我从来没有过这种想法，而且我也不想当那样的人。可这是我的想法。从一开始就是，我是利用了你，但是你有没有听说过一句话？有人利用你，就说明你还有价值。你的表现甚至大大超乎了我的预期。再这样下去，只要好好的经营，你很快就可以做到跟我平起平坐的地位。一将功成万骨枯。人都拉屎拉尿到我们头上了，你还找谁谈什么谈？马上就是无数的闪光灯，上百万的通告，还有上百万的粉丝。嗯、对不起，我恐怕得让你失望了。这是我的辞职报告，感谢您在我任职期间对我的照顾。我希望二周刊越办越好。汪小璐，你是傻了吧？为了一个乾坤，连工作都不要了？我不是为了乾坤，我是为了我自己。爸，来吃面吧，我煮的。我不吃了。我跟他一说，他就说困了，然后把门砰一关就睡着了。我说不烦就劝，你说你也不去劝，那只好我去说呢，对吧？不是妈，我是觉得吧，这事儿得缓缓。你说，那正在气头上呢，我要再去，那不更生气了？那你去了问了，妈，你就别着急了。我觉得吕不凡说的对，这事儿吧得缓着来。我没有怪不凡，不凡，我没有怪你啊。这只能是，还是在你爸爸他自己。说真是的，我这这日子过得真是。本来吧，我觉得你爸爸就是脾气倔，一条道走到黑。可他现在越来越不可理喻，那个脾气啊，越来越古怪。你说人家医生都这么说了，他就是不听。我现在恨不得钻到他的脑子里，我就要想想他到底在想什么。你说妈有多担心呀？喂，找谁啊？请问汪小璐在吗？劝劝吧，他就听你。小璐，哎，你的电话。哦。喂。你好，你是汪小璐，汪小姐吗？我们是天天看杂志社的，您现在有时间吗？你们怎么知道这个电话的？嗨，电话怎么来的重要呢？您不是我们的同行吗？既然文章都发了，我们找到您进行采访，那不是很正常吗？那好，你给我听好了。首先，二周刊那篇文章不是我写的。第二，你记住了，你不许再打这个电话。你要再打的话，我就报警。我真不明白。
。像你这种人，当了婊子还要立牌坊？你说什么？你再说一遍，谁是婊子啊？有本事你再说一遍！我告诉你，我我我曾经跟你是同行，但是我至少比你要脸。你说你们天天捡别人剩下的破新闻做有意思吗？而且二周刊写出这样的文章，你难道不知道他们是什么意思吗？嗨，钱先生不是这么想的。据我所知，他那边的经纪公司正准备诉讼呢。你说什么？钱坤要告二周刊？这么重要的事情您不知道吗？好，那你听好了，不仅他要告，我也要告。反正我已经不是二周刊的员工了啊！如果你要再打这个电话来，我连你一块告。什么日子呀，过的！哎，小鹿，小鹿，小鹿，等会儿，等会儿，怎么回事啊？对不起，把自己带回来。不是你妈让我下来看看你。你说你昨天还说我呢啊？你说你今天就为你点工作的事儿，家里都成这样了，能不能消停点啊？消停点行不行？哎呀，你别管我。对，对不起。没事儿，你根本不用跟我说对不起。你能控制点情绪就行了。我怎么控制情绪啊？我知道你冷静，你能控制情绪。可他是我爸，我心里特别害怕，你知道吗？我知道。知道也好，不知道也好，都无所谓。那李不凡，就当我是最后一次求你，你就帮我好好劝劝他。他现在就听你的，你就跟他说，我什么都能放弃。我妈也什么都能放弃，但我们就是不能放弃他。他要答应去做手术，我以后再也不去烦你了。行了，别跟我说这些，咱俩都谁跟谁呀、啊？我真挺羡慕你的。你说你一转身就是一个新生活，你别讽刺我了，行吗？吕不凡，没事，你去吧，我没事了。老公，过去一下。你干嘛来了？我我我就是想来看看你。我要是没正好赶上从上面下来，你怎么办啊？我本来想给你打一个电话，我就走的。哎，那在家里打不就完了吗？电话干嘛使的？不就两个人见不着的时候用的吗？我不想离你那么远。还有，我想跟你道歉。我觉得还是当面说比较有诚意。你跟我道什么歉啊？我就是之前没有考虑到你的感受，我太任性了。你别生我气好不好？没有没有，你真没有啊！行了，挺晚的了，赶紧回去吧。你别敷衍我行不行呀？我没敷衍你，我现在真没时间跟你说这些，真的。你们两个不就是在散步吗？有什么重要的事儿啊？散什么步啊？他今儿把工作丢了，又跟爸妈吵架了。我是刚从上面追下来的。哦，那个，上次我们去陶艺馆做的杯子给你。以后你只要拿它喝水的时候，就会想到我了，是吧，师傅？那时候真没想到会有现在。师傅，你要相信你自己，更要相信我。你师傅啊，现在就一个字儿，累。师傅，不
不管回家的路有多黑暗、多泥泞，你都要记得回来，因为我会一直等你的。你知道这句话是哪儿来的吗？又是你二次元里边的台词吧？不是二次元台词，是我第一次见到你，就想对你说的话。师傅，我会努力的，你也要加油，啊！下次见面，你换个正常点的地儿吗？你发我的录音，我收到了。律师也表态了，这个录音可以作为证据。之前我错怪你，我向你道歉，对不起。没事儿，过去了。怎么样？你现在没有工作，来我经纪公司吧。你别逗了。嗯，没什么事，我走了。你真的不需要我帮忙？你怎么帮我呀？你自己的事都焦头烂额的，哪顾得上我呀？那当我没说。哎，你为什么不趁这个机会澄清一下你的事儿呢？你都能跟我说对不起，那跟喜欢你的观众朋友说个对不起有那么难吗？我得罪的是你，我没有得罪他们。哎。那是因为你没有看见那些脑残粉的留言，就是因为看了，我才不能把它摆到风口浪尖上。你要记住，澄清自己，绝对不能以伤害别人为代价。那你就不起诉二周刊了吧？律师函该发的我会发，就看你们主编的反应吧。他已经不是我的主编了。我不打官司，你可以打。如果你需要的话，我叫我的律师帮你。耗不起，不打了。这个周六你有时间吗？帮我录个节目。你还真打算签我呀？我脑子有病才签你，新鲜话题。嗯，做不来那个。而且我觉得那个主持人脑子才有病呢。这个你真的不懂，上个节目要比打官司快多了。官司你要打多久，记者就能吵多久。嗯，小陆哥，你妈妈去哪里了？拿着您的片子，找大夫会诊去了。爸，嗯，您能听我给您说两句话吗？我知道你想说什么。你不用说了，我先来问你，你对小鹿他辞职，你有什么看法？由着他去吧，都是成年人了，如果连自己的工作都做不了主，那以后什么事能做主啊？昨天你妈为这个事情，整晚的睡不着。小鹿找工作的时候，他一脑门子的官司，现在他辞职了，他还是一脑门子的官司。他这个人总爱操心，总爱操别人的心。妈就是这种性格。其实，在妈的心里啊，您跟小璐是最重要的。还有你，你那工作也经不住他念叨。现在小璐辞职，他更念叨。哎，我没别的意思啊，我是先给你打个预防针，他迟早也会打。哎，爸，我的工作，您是不是多少也有点担心啊？现在我连你忙什么都不知道。姐夫，尝尝我专门给您特别调制的黄油啤酒。哎，爸，您啊，在这儿就随便喝点吧，这没外人管您。小驴啊，嗯，一个大小伙子，整天为了我的病，呃，忙些柴米油盐的事情，这不是个事啊。啊
，这才是你们年轻人要的生活嘛！哎哎，爸，什么年轻人啊？我们这叫男人，啊，男人就应该有男人的事儿。嗯嗯，来，爸爸说得好，咱喝一个，喝一个。来来来来来，我们以后啊，不带那些女的出来玩，不带女的玩。哎哎，姐夫姐夫，用这个喝。嗯嗯，这样来，用这个。嗯。嗯嗯，哎，你这个小伙子行啊啊！这是从哪里学来的？电影里学的，《哈利波特》。嗯嗯，那《哈利波特》，我晓得，你就是有一个金戒指的那个啊，还有一帮人，还有小孩子，还有一个呃老头白胡子的，是不是？对吧？啊，对对对对对对对，就是那个，就是嘛。哎，你别看我啊，快六十岁了，其实啊，我呀是一个很愿意接受新鲜事物的人。哎，小李啊，你也不是那种老传统的人吧？当然不是啊。嗯，啊，志恒就不用说了，我认识他的时候啊，他就很时髦了。嗯，听见没有？啊，臭。呃，小李啊，所以说呀，你想劝我的话，就吞回去吧。多说无益啊！喝酒就一起喝。你能陪我一起上手术台吗？我说，我想好了，我想怎么样处理事情，都由我自己去决定。酒再好喝，还是有自己的事情。志恒啊，你也不用说，你说我也不会听啊。腿长在我身上，我喜欢去哪里就去哪里，你们也留不住。嗯，哎，哎，姐夫，哎，别别，哎，爸，姐，您先别走啊。这我们今天叫你过来，不是想跟你聊这个事儿的。是是是，我们想让你看看我们的事业做做的怎么样。对对对对对，姐夫，那个您一定得去看看吕不凡设计那个密室。这是现在最新潮的，年轻人最喜欢玩的。你不是搞装修的吗？哎，搞什么装修？还包工头呢。先走走吧，我带你进去看看去啊。哎、去去去，准备好啊。好，好。来，爸，您进来。来，来，爸。您看见没有？这就是我们的事业。你是在拍电影啊？拍什么电影啊？我给你讲解一下，这叫密室逃脱。嗯、什么意思啊？啊，我这么跟您说吧，现在呢，就代表游戏已经开始了，所以说在一个小时的时间之内，咱俩从这儿出不去。哎，行行行行，爸，哎，你别慌啊，您往那边坐会儿。哎，不行不行，我说爸，您往那边坐会儿，听我把话说完，行吗？哎，不行，我要出去。哎，爸，我告诉你啊，我肯定不会放你出去了，哪怕你恨我一辈子，你总得听我把话说完吧？哦，你不听我说，你回去了，那娘俩不敢收拾你，那他们俩可敢收拾我。哎呀，让我出去，我尿急呀、啊。您急什么尿啊？您不出门之前刚上过厕所吗？废话，我我不是喝了一杯啤酒吗？哎呦，爸，哪有那么快呀、啊？我都快六十了，肾不好。快快快！我可以放您出去，但是您得答应我啊！我放您出去之后，您得听我把这话都得说完。我答应个屁！你再废话，我告诉他们两个，说你要害我，我看是你先死还是我先死。嘿。开门！开门！我去，我去，我去，我去，去去去去去去！什么情况啊？还没坐下呢，怎么就要出来了？靠！这麻利劲儿，哪像有脑瘤的呀？我给你出一主意吧。说，出家吧。你先去
，说不定过些天我也来找你。哎呀，我说的都是什么屁话呀、啊？哎，你已经证明你努力过了。过些天我跟小鹿说说，让他给你颁一安慰奖，早点放你归山。嗯。解放，哎，来，快坐这儿，快坐这儿。哎，你有什么好酒都给我拿出来。啊，他有话要跟我说，我要跟他说个痛快。真的吧？嗯，快愣开吧，赶紧拿拿拿，好酒都拿出来啊！快。欢迎下次光临。第四条啊，就是手术越早，切除肿瘤越多啊。你说完没有？脑功能与保留越好啊，患者生存的期限越长，生活质量越高。嗯。你说完没有？你马上马上，快了！还有最后一条，最后一条。这第五条就是现在医学技术啊，已经跟前几年大不一样了。这现在的医疗手段啊，做这种手术，比做阑尾炎都简单，真的，一下就好。然后吧，我自己啊，在我那个朋友圈里、微信上也总结了一条啊，这个中医对肿瘤手术的帮助很大，拿中医跟西医如果一结合，治疗效果会更好。哎呀，够了够了！你知道吗？我以前干嘛的？您大学教授啊，教化学的呀。我是一个教化学的大学教授，用不着你这个搞装修的给我说这个。<笑>朋友圈的东西可信吗？还阑尾炎，还中医呢。我是脑瘤啊，做手术三年的成活率是多少？五年的成活率又是多少？你知道吗？我一直在说，我这个病啊，我自己最清楚，我知道你的好意。但是这是科学，这是技术啊。凭你那个三脚猫功夫，能引起我的脑袋的化学作用吗？绝对没有可能。本来啊，以你的水平，我还想跟你说呢，现在我看也不用了。哼，嗯，哎哎，不是，爸，您先别走，我我这还有东西呢。老汪，老汪，我这两天一直想好好的跟你说话，你总是不听。我二十岁就嫁给了你，我们俩把心放在了一起，一起生活的三十七年。这些年，我对你总是呼来喝去的，还有，你什么事都听我的，在别人眼里，觉得我这个于飞燕老几光了，好像，好像我是家里的顶梁柱，但是，其实在我心里，我根本就是离不开你的。妈，别激动。那天，我知道你得了这个病，我这几天的日子。就跟做梦一样，我把之前的日子一遍一遍的在脑子里过，我我我就是想不起来你怎么就病了。妈，小龙，让我说完了，我是不是太粗心了呀？我什么都没看见，我不明白，是我不称职。可是老天为什么不来惩罚我呢？我就是不明白呀，为什么是？是你病了，不是我病了。现在你病了，说不去医院，是不是？是不是就是不想和我在一块儿过了？爸，你好好想想，妈真的需要你，好吗？我也需要你，我们不能没有你。再来一瓶，姐夫，你一直也都知道，我跟我姐一直不对付，但是我都知道她心里真的是为你好。
你就算为了他，咱们再拼一把，行吗？这夜都看了二十多分钟了，小东，也不烦发个信息，你问问他呀。你看现在都七点了，他三点钟去的，这么长时间了，胜算肯定在咱们这边啊。您别着急，再等等，我再帮您翻一页啊。哎，真是没一个让我省心的。小龙，嗯，之前我让你把买房子的钱取出来啊，对，我我都弄好了，已经忘了。那，我跟你说啊，妈妈要是能不用，肯定就不会用的。可是你爸爸现在用了都是进口药，对医疗保险他有些都不给报的。哎呦，酒味儿啊！这怎么这样？喝多少呀？啊，没喝多少，爸就喝多了。来来，没喝多少。哎，那你劝就劝，让爸喝这么多酒干嘛？他有病啊！你不知道啊你？真没喝多少。没喝多少。慢点慢点慢点。喝多了，喝多了，老张啊！哎，怎么回事啊？这就叫乱世用重点，懂不懂啊？快快快，我爸去倒杯水，我先给爸烧点水。来来。老王啊，喝太多了，哎呦，没喝多少，没喝多少，喝成这样了，都不烦把你背回来了。哎呀，哎哎，嗯，怎么样啊？该说啊，都说了。那录音给他听了吗？嗯，听了。他他他说什么了？哎，等会儿等会儿，你你你等我妈出来再说。有。再喝点，对，嗯，多喝点，等会儿你还得说好多话呢。哎呀！经过这么长时间的沟通，我跟爸现在已经达成了共识了。我。我被他给说服了。不是，这说反了吧？没反呀、啊，真的。什什什么没反呀、啊？你，哎，你是不是还没醒呢？你喝多了吧？哎呀，我让你干嘛去的呀？小璐，让不凡说。其其其实啊，我原来也理解不了爸为什么不做手术。但是经过这一天的沟通，我现在特别能理解吧？我说吕不凡，你脑子是不是进水了呀？什么叫特别能理解呀？你这话什么意思呀？小鹿，你听他说。妈，跟您说啊，从女婿的角度出发，我当然希望爸能够去接受治疗。但是从男人的角度出发，我就挺理解他的。今儿爸给我上了一课，很深的一堂课。我相信，如果这事儿发生在我身上，让我去选择，我也会选择不做手术的。吕不凡，你疯了吧你啊！我告诉你，你爱怎么样怎么样，但是爸这个手术必须得做。奴祖撒，坐下。那吕不凡是你丈夫，你好好说话不行吗？说。哟，妈，那个录音笔我给落那儿，忘带回来了。但是你那录音啊，爸全听了，听完之后哭得稀里哗啦的。爸跟我说了，甭说百分之百吧，哪怕有百分之五十的希望能够治好，他都愿意去搏这一把。但是现在能治好，无非就是在延长生命嘛。爸不希望他自己为了生存而去生活，他是希望为了生活
而去生存。他还说了什么？你把他的话都告诉我。说，你们刚结婚的时候，他本来有机会去北京的中科院的，啊，后来他放弃了，就留在了上大，当了一个普通的老师啊。后来小鹿出生了以后，他也本来有机会继续去美国深造的。但是他又把这个机会让给了同事，可能在别人看来，就别人都会觉得他傻，他这个选择是错误的。但是爸说了，直到今天，他也从来没后悔过。爸是不想让这个活多久，成为以后的生活里唯一最重要的事情了。他不想让您跟小鹿以后的生活就都在医院里度过了。其实。爸这么掏心窝子跟我说这些话，我心里真的挺感动的。我说李凡，你说够了没有啊？你说这些话，你知道妈听了多堵心吗？你是想把妈气死是不是？我真觉得爸是真心对你们好。他说了，与其拿这些时间耽误在医院里，还不如跟你们在一起去做一些原来特别想去做但一直没做的事儿呢。非洲，非洲是吗？不光非洲，还有呢。还有什么呀？啊，他现在是个病人，治好病是最重要的。不是，妈，小鹿真的应该自己去听听啊。那我我先进去看看。卢凡，你有病吧你？你说你帮不上忙就算了，你你捣什么乱呀、啊、你？你我捣什么乱了？你说你捣什么乱了？你跟我妈说的那些话，你经过我的同意了吗？我妈听了心里会怎么想啊？如果有天我爸他真的不在这个世界上了，你负得起这个责吗？哎，你先搞清楚行吗？那些话是你爸他自己说的，不是我说的，我负什么责呀？就是你说的，我爸不可能说出那样的话，他这么心疼我跟我妈，他他怎么可能扔下我们？王小璐。你根本就不懂什么叫爱。你再说一遍。你本来就不懂，你们老让你爸去治病，那病怎么治？你们知道吗？啊，真以为跟阑尾炎似的，开一刀就完了？你们也不管他吃什么药，他化疗天天吐，疼的得打麻药，插满身管，靠呼吸机呼吸。你们有体谅过他吗？一个男人，就想追寻尊严和自由，怎么在你们这儿就这么难啊？这干嘛非按你们的意思生活呀？你这什么意思？啊？你别忘了，你当初是求我回来的。对，我是求你回来的，我现在要求你滚蛋呢！你恨我是吧？那你冲我来呀！你凭什么害我爸？我当初没按照你们的意思去劝你爸，那是因为我有我自己的思想，我不是你王小璐的木偶。我体谅你这么长时间，你是不是应该先谢谢我呀？你，我谢谢你，我谢谢你帮了我这么大一个忙。我谢谢你每天痛苦的在我面前装腔作势的演戏，我谢谢你劝我爸放弃治疗。你先认清楚你自己的位置啊！你是我什么人？你凭什么？你有什么资格跟我这么说话？对，我什么人都不是你的。但是吕不凡，我想告诉你，我今天算是认清你了。如果早知道你是这么恶毒的一个人，我就不会引狼入室。你可以说我办事不好，但你不能说我这个人。我一而再、再而三的体谅你，你呢？你体谅过我吗？你满脑子、满心就是你自己。我是应该体谅你，我应该体谅你，还是我老公的时候就跟你前女友勾勾搭搭，还是体谅你离了婚以后还要跟你讨厌的前妻的我住在一块儿，然后放着现女友香喷喷的不能联系，那种百爪挠心的感觉？王璐，我本来没想走，我本来想留下来。一直照顾他们的。现在你给我想想，你刚才说的话，是不是有道理？吕不凡，我再也不想看见你。行你爸还跟我说了一件事儿。其实他跟你妈早就知道咱俩是分床睡的
，他一直不说，是因为他的病，还有你辞职。因为他知道他帮不了你，他无能为力。他只希望你照顾好你自己。你放心吧，我没跟他们说咱俩有矛盾。床太小，住不习惯。你说够了没有啊？吴凡，吃吧。不是，我就这待遇啊，你起码还得来个鸡蛋什么的呀。就这待遇就不错了，我多少年没给别人买过早点了，赶紧吃。是，你都不买，你都给那些姑娘自己做。啊，边吃边看啊，昨天你和你岳父的账单，我都给你打出来了。五千多，什么这么贵啊？自己看啊，明细都有，明码标价的。我去，纸巾你也给我寄里边了是吗？不是，这包场费这什么意思？我都已经给你打折了呀，打完折之后的价钱。于志豪，拿落井下石形容你这种人一点都不过分，你知道吗？哎，你这么一说，我又想起一事儿来。昨天晚上密室无法营业。哎呀，这笔费用我还没记上，来，重新打，重新打，干嘛呀？打，干嘛呀你？打啊！叫你打。<笑>你说说你，明明知道回九零后那儿吃香的喝辣的，你还非赖我这干嘛呀？你是不是傻呀？啊？<笑>没话说了啊？怎么着？还打算再回到老于那儿去啊？等着忘了我跟你道歉？你先让我想想吧，不急，我绝不催你。正好这两天店里也缺人手，你在这边打工边还我的账，慢慢想。老王啊，来，给你喝水啊。怎么还困了呢？这不是你爱看的球赛吗？欧冠角球，这叫什么球啊？不好看。哎，你干嘛呀？你只当陪我看吗？好。不爱看我们就换。我也不相信了。又是一个阴谋。哎呀，现在啊，小鹿他们走了以后，整个家都冷冷清清的啊。是啊。我也在想，很多地方做的不好，确实应该给年轻人。给他们一些自由的时间，自己的空间，对,对吧？哦呦呦，这个好像不像你说的话吧？啊？我好了吧？啊，我我刚挪，你还说我呢？你是不知道，他们为了你的事在那吵架呢。吵吵蛮好，吵吵才能去交流。年轻人呐、啊，现在缺乏交流。我发现。我跟小吕沟通的挺不错，也挺重要，起码让我知道，他们之间没什么问题，而且感情蛮好。<笑>你还得了便宜卖乖呢？我觉得这个码头工人呐、啊，这个角色我觉得是经典。从我十年前，这不是那个明星吗？什么明星啊？哎呀，这就是跟我们家小鹿闹绯闻的明星。嗯，对
。刚才我们问的这些问题都是客套问题。维萨，来来，过来看看，跟你弟儿姐传绯闻的明星，我写作业呢，不看不要毁啊。